ఓం శ్రీ సాయిరాం ఉపనిషత్ వాహినిలో పదకొండవది తైత్రియోపనిషత్ ఈ ఉపనిషత్తులో బ్రహ్మ విద్యోపదేశ ముపక్రమింపబడినది ఈ తైత్తరీయము శిక్షావల్లి బ్రహ్మానందవల్లి భృగువల్లి అనే మూడు భాగములుగా నున్నది ఇందు బ్రహ్మ జ్ఞానోపదేశకులకు చివరి రెండు వళ్ళలు ముఖ్యము బ్రహ్మ విద్యకు దేవ ఋష్యాదులు కూడా విఘ్నకారకులకు చున్నారు అట్టి విఘ్నములు ఉపశమించుటకును చిత్తేకాగ్రత లభించుటకు నుపయోగించు కొన్ని ఉపాయములు శిక్షావల్లి ఎందు ఉపదేశింపబడినవి ఈ వల్లి ఎందు పన్నెండు అనువాకములు గలవు చివరి రెండు బ్రహ్మానంద వల్లి భృగువల్లి అను ప్రత్యేక నామములచే వ్యవహరింపబడుచున్నవి ఈ వల్లి ద్వయము మోక్షమునకు సాక్షాత్ సాధన భూతమగు వారిని విద్యని ప్రసిద్ధిగాంచినది రెండింటి ఎందును విషయం ఒక్కటియే అగుచున్నది పఠన సౌకర్యమునకు మాత్రము ప్రత్యేక వల్లులుగా పరిగణింపబడుచున్నవి అజ్ఞాన నాశనమే మోక్ష హేతువు శిక్షావల్లి ఎందు కర్మకు విరుద్ధములకు సంహితాది విషయములు కర్మ సముచ్చయములకు ఉపాసనలు వివరింపబడినవి స్వారాజ్యము దీని ఫలము ఇంత మాత్రమున సంసార బీజం అశేషముగా నాశనముందనేరదు ఉపాసన కామనా విరుద్ధము కాదు దానిచే కర్మ వలనే ఉపాసనము కూడా మోక్షహేతువు కాదు అజ్ఞానము సంసార కారణము ఇది నశించుటచే మోక్షం అబ్బును అజ్ఞానము సహజ సిద్ధము మనము కూర్చున్న రైలు బండి నిలిచియుండి ప్రక్కన మరి ఒక బండి పోవుచుండగా మనము కూర్చున్న బండియే పోవుచున్నట్లు ప్రత్యక్షముగా కనబడును ఇట్టి అజ్ఞానమునకు కారణము విచారించి ప్రయోజనము లేదు దానిని పోగొట్టుకొని మార్గము మాత్రము అన్వేషింపవలేను సంసార బీజమగు ఈ అజ్ఞానము బ్రహ్మజ్ఞానము చేతనే తొలగిపోవును మరి ఒక త్రోవలేదు కర్మ ఫలము నస్వరమని శాస్త్రము చేతను యుక్తి చేతను ప్రత్యక్షముగా తెలియచున్నది కర్మోపచితములకు స్వర్గాది లోకములను పరీక్షించి వాణిచే స్వత సిద్ధమగు మోక్షము కలుగనేరదని ముముక్షువు నిర్వేదముందుచున్నట్లు శాస్త్రము చెప్పుచున్నది కర్మ కార్యముగు స్వర్గము కూడా అనిత్యమే నరక స్వర్గములు మొదలగునవి కర్మ ఫలములగుటం చేసి దానిచే ఉత్పన్నమగుచున్నవి కర్మకు పూర్వమేవీ లేవు ఏది పుట్టటకు పూర్వము లేదో ఏది పుట్టి నశించునో అది లేనిదే అగుచున్నది ఆద్యంతముల ఎందు లేని వస్తువు వర్తమానమునందు కూడా లేదనియే భావింపనగును కర్మచే పుట్టు ఫలము నిత్యము కానేరదు ఆకాశ పుష్పం ఎంత ప్రయత్నించిననో లభ్యము కాదు ఉన్న దానిని పుట్టింపనెవరికినీ సాధ్యము కాదు మోక్షము సిద్ధపదార్థమైననో అది జ్ఞానముచే తెలియరాకున్నది అజ్ఞానము పోయినప్పుడు అది ప్రత్యక్షముగా తెలియును అంతకు పూర్వము సిద్ధమైనను తెలియపడని అనేక శక్తులను నేటి మానవులు వెదకి కనుగొనినారే గాని వానినెవరూ క్రొత్తగా పుట్టించలేదు కదా అటులనే సిద్ధమగు మోక్షమును కనుగొనవలేను బ్రహ్మజ్ఞాన బోధకములకు వేదాంతములను విశ్వాస భావముచే శ్రవణము చేయవలను అప్పుడే అజ్ఞానము నశించును సర్వ సంసార బీజ కారణముగు అజ్ఞానము పోగొట్టుకొని బ్రహ్మజ్ఞానోపదేశమును చేయుటయే బ్రహ్మవల్లి లక్ష్యము వికారం అసత్యం వికారం లేనిది సత్యం ప్రతి మానవుడును అవిద్యా ప్రయుక్తమగు కామనిచే బోధితుడై అత్యంత పలాధిక్యమును కోరుట సహజము కర్మలను ఆచరించుటకు మహాప్రయత్నము చేసి అవి నిత్యమగు మోక్షము నియజాలవని తెలుసుకొని నిర్విన్నుడగుచున్నాడు అత్యంత పలతృష్ణ ఇంకనూ అతని వదలలేదు సంసారమును చూచి భయమునందుచున్నాడు ఇక్కడ సత్యము జ్ఞానము అనంతము అను మూడు శబ్దములు బ్రహ్మ శబ్దముతో జోడింపబడి అద్దాని లక్షణమును బోధించుచున్నవి ఈ మూడు శబ్దములందు పరస్పరం ఒకదానితో మరి ఒక దానికి సంబంధము లేదు ఈ పదములు కేవలము విశేషణములు మాత్రము కావు సజాతీయ వస్తువులలో నుండి విశిష్ట ధర్మములు లేని వస్తువులను త్రోసిపుచ్చుటయే విశేషణము యొక్క లక్షణము ఇటులనే సత్యము బ్రహ్మము అను చోట సత్య శబ్దము విశేషణముగా గ్రహించినచో సత్య దూరములకు ఇతర బ్రహ్మముల నుండి ప్రకృత బ్రహ్మము సత్యమును విశేషణముచే వ్యవహరింపబడుచున్నది అదేవిధముగా జ్ఞానానంత విశేషణములచే వానికి విరుద్ధార్థకములకు జడ స్వరూపములు దేశకాల వస్తు పరిచిన్నములు అగు బ్రహ్మములు ప్రకృత బ్రహ్మము నుండి ప్రత్యేకింపబడుచున్నట్లు తోచుచున్నది లక్షణము వస్తు స్వరూప నిరూపణము చేసి 
దాని ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వమును వ్యక్తీకరించును లక్షణముచే లక్షితమగు ప్రతి వస్తువు జాతీయ విజాతీయములగు ఇతర వస్తువులన్నిటి నుండి వ్యావర్తింపబడుచున్నది ఏ పదార్థము ఏ రూపమున నిశ్చితము కాబడుచున్నదో ఆ రూపమునకు మార్పు లేనప్పుడది సత్యమనబడును నిశ్చితమగు దేని రూపము మార్పును చెందునో అది అసత్యము వికారం అసత్యము వికారము లేనిది సత్యము కర్మాచరణ సహజరాగ ప్రాప్తము బ్రహ్మము సత్యమనుటచే అది నిర్వికారము నిత్యము అనియు తదితరములగు సవికారములు బ్రహ్మము కావనియు తేలుచున్నది బ్రహ్మము సత్యమగుటచే బ్రహ్మేతరమగు జగత్తు వికార స్వరూపము అనృతము కనుక అది బ్రహ్మము కాదనియు తేలుచున్నది జ్ఞానజ్ఞేయ జ్ఞాతృ పదార్థములన్నీయును బుద్ధి ఎందు నిగూఢముగా నుండుటచే అది గుహాయని పిలువబడుచున్నది ఈ ఉపనిషత్తునందు బ్రాహ్మణమున వివిధ ధర్మములు వివరింపబడినవి అవి కామ్యములు నైమిత్తికములు నిమిత్తములు అని మూడు విధములు కర్మలనాచరింపుమని శాస్త్రమెవ్వరిని నియోగింపదు మనుజునకు కర్మాచరణము సహజరాగ ప్రాప్తము కామన ప్రవృత్తికి ముఖ్య కారణము కామనానురూపముగా మనుజుడు ప్రవర్తించి దాని ఫలమును అనుభవించును సహజ సిద్ధములకు కోరికలను పడయు మార్గమును మాత్రము శాస్త్రం ఉపదేశించుచున్నది అధ్యయన ధ్యాపనములను గూర్చి ప్రమాదములను పొందకము సత్యమును గూర్చి ప్రమాదమును పొందుకుము ధర్మమును గూర్చి ప్రమాదమును పొందుకుము తల్లినే దైవముగా భావించుము తండ్రియే దైవముగా భావించుము ఏ పనులు నిన్యములు కావో అవి నీకు సేవింపతగినవి తదితరములు సేవ్యములు కావు బ్రహ్మవల్లి ఉపదేశాత్మకం భృగువల్లి అనుభవాత్మకం శ్రవణ మణన నిధి ధ్యాసములను మూడు ఆత్మ సాక్షాత్కారోపాయములుగా ఉపదేశింపబడినవి వీనిలో మొదటిది అగు శ్రవణము వేదముల ఎందు సంపూర్ణ విశ్వాసము కలిగి గురు సన్నిధి ఎందు చేయతగినది అందువలన బ్రహ్మము యొక్క పరోక్ష జ్ఞానమబ్బును మననాత్మక మగు తపస్సు భృగువల్లి ఎందు ఉపదేశింపబడుచున్నది మననముచే నిశ్చితమైన నిర్గుణ బ్రహ్మాత్మ స్వరూపమును మనమునందు నిలిపి బ్రహ్మానణ్యమగు స్వరూపము ననవరతము భావించుటయే నిధి ధ్యానము బ్రహ్మ విద్యయే బ్రహ్మ భృగువల్లి ద్వయమునందు వివరింపబడినది ఉపదేశాత్మకము బ్రహ్మవల్లి అనుభవాత్మకము భృగువల్లి వరుణ పుత్రుడగు భృగువను వాడు పూజ్యుడు వగు ఓ తండ్రి నాకు బ్రహ్మమును ఉపదేశింపుడు అని తండ్రిని సమీపించి ప్రార్థించను అప్పుడు అన్నము ప్రాణము చక్షువు శ్రోత్రము మనస్సు వాకు అని వరుణుడు పుత్రునకు ఉపదేశించను మరి దేనివలన ఈ భూతములు ఉత్పన్నమగుచున్నవో ఉత్పన్నములైన ఈ భూతములు దేని చేత జీవించుచున్నవో అది బ్రహ్మమని తెలుసుకున్నమని అతడు తెలియజెప్పెను భృగువు ఈ రెండు వాక్యములు తండ్రి వలన విని తప మొనరించి అన్నమే బ్రహ్మమని తెలుసుకొనేను ఏలైనా ఈ భూతములు అన్నము వలననే పుట్టుచున్నవి పుట్టిన భూతములు అన్నము చేతనే జీవించుచున్నవి ఇట్లు తెలుసుకుని నా భృగువు మరలా తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి తనకు బ్రహ్మమును ఉపదేశింపుడని కోరాను తపస్సు చేతనే బ్రహ్మమును తెలుసుకునమని తపస్సే బ్రహ్మమని తండ్రి కుమారునకు తెలియజెప్పాను అతడు తపస్సు చేసి విజ్ఞానము బ్రహ్మమని తెలుసుకొనెను విజ్ఞానము వలననే భూతములు ఉత్పన్నమగుచున్నవి విజ్ఞానము చే జీవించుచున్నవి విద్యలలోకెళ్ళా ఉత్కృష్టము పవిత్రము పరమ రహస్యముగు బ్రహ్మ విద్యను సాంప్రదాయ సిద్ధముగా తెలుసుకొనెను బ్రహ్మ విజ్ఞానానికి అన్నం ద్వారం అన్నం గురుతుల్యం అన్నమును నిందింపకూడదు అది బ్రహ్మవిధునకు వ్రతము ప్రాణమే అన్నము శరీరం అన్నాదము ప్రాణమునందు శరీరము ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నది అందువలన అన్నమును పరిహసింపకూడదు అది వ్రతము ఉదకములు జడరాగ్నిచే జీర్ణములై అన్నమగుచున్నవి ఉదకముల ఎందు విద్యుదగ్ని ప్రతిష్ఠితమగుచున్నది జ్యోతిస్సునందు ఉదకములు ప్రతిష్ఠితములు అందువలన ఈ యుభయమునగు నన్నమన్నమునందు ప్రతిష్ఠితమగుచున్నది ఎవడు అపోజ్యోతి రూపమగు నన్నమును అన్నమునందు ప్రతిష్ఠితమైన దానినిగా ఉపాసించుచున్నాడో వాడు ప్రతిష్ఠితుడగుచున్నాడు 
బ్రహ్మ విజ్ఞానమునకు అన్నము ద్వారమగుట చేనది గురుతుల్యము దానిని నిందింపరాదు ఉపాసకునికి ఇది ఒక వ్రతము శరీరము అన్న వికారముగుటచే అన్నమయ కోసమనియు ప్రాణాత్మకమగునది ప్రాణమయ కోశమనియు మంచి చీడులను విచారించినప్పుడు మనోమయ కోసమనియు విచారించిన దాని పర్యవసానమును నిశ్చయించినప్పుడు విజ్ఞానమయ కోశమనియు నిశ్చయించిన దాని ఫలమగు ఆనందమును అనుభవించినప్పుడు ఆనందమయ కోశమనియు వ్యవహరింపబడుచున్నది అన్నమయ కోశానికి ఆత్మే ప్రాణమయ కోశం బ్రహ్మ భావముచే ఉపాసించుటకై ప్రాణమయ కోశము యొక్క పురుషాకృతిత్వము ప్రదర్శింపబడుచున్నది ప్రాణమయ కోశము శరీర పిండము కంటే నన్యము సూక్ష్మతరము అన్నమయ కోశమును తనలో ఇముడ్చుకుని ఉన్నది అది వాయుమయము దానిచే అన్నమయ కోశమాపాదమస్తకము నిండి ఉన్నది అన్నమయ కోశమునకు అది ఆత్మాగుచున్నది ప్రాణవాయువు లేక అది నిలువ నేరదు ప్రాణము క్రియాశక్తి కార్యభూతము ఈ ప్రాణము ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానములను ఐదు రూపముల మారి ప్రాణమయ కోశమగుచున్నది అన్నమయ కోశమునకు ప్రాణమయ కోశము ఆత్మను స్థిరమగు భావనచే అన్నమయ కోశము నందాత్మ బుద్ధి తొలగును మూసలో కరిగించి పోసిన లోహము వలె అన్నమయ కోశమును ఆశ్రయించి ఆత్మభావము చే వర్ధుల్లుచున్న ప్రాణమయ కోశము కూడా పురుషాకారమున కనిపించుచున్నది స్వహరూపమగు ప్రాణవృత్తి ప్రాణమయ కోశమునకు శిరస్సు వ్యానవృత్తి దక్షిణ పక్షము అపానవృత్తి ఉత్తర పక్షము శరీర మధ్యములనున్న సమాన వృత్తి ఆత్మ పృథివి దేవతాస్థితి హేతువకుట చే పుచ్చమగుచున్నది పృథివి ప్రతిష్టాన హేతువు కానిచో నుదాన వృత్తిచే నూర్ధ్వ గమనముంది బరువు చే క్రిందపడుట సంభవించును హృద్దేశము నుండి ముఖ నాసిక మూలమున పైకి సంచరించుటచే ప్రాణవృత్తి శిరస్సనియు అచట నుండి సర్వనాడులయందును ప్రసరించుటచే వ్యానవృత్తి అదప్రసారముచే అపానవృత్తి పక్షములనియు ఉదిర మధ్యమున నాభి సమీపమున నుండుటచే సమానమాత్మయనియు కల్పింపబడినది మంత్రములన్నీ మనోవృత్తి రూపాలే మనోమయ కోశమునకు యజుర్వేదము శిరస్సు రుక్కులు దక్షిణ పక్షము సామముత్తర పక్షము బ్రాహ్మణ మాత్మ అధర్వణ వేదము ప్రతిష్టారూపమగు పుచ్చము యజుర్వేద మంత్రములు యాగాదుల ఎందు అధికముగా ఉపయోగింపబడును వాణిచే స్వాహాకార పూర్వకముగా హవిస్సు హోమము చేయబడును అందువలన యజుర్వేదము ప్రధానమై శిరస్సని వర్ణింపబడినది యజుస్సు అనునది ఆ నామముతో వ్యవహరింపబడు శబ్ద విశేష రాశి శ్రోత్ర ద్వారమున యజుస్సు ప్రత్యేక భావమున గ్రహింపబడు మనోవృత్తులు యజుస్సనబడుచున్నవి ఈ విధముననే ఋగ్వేద సామ వేదములు కూడా విశిష్ట లక్షణములని గ్రహింపనగు ఇట్లు మంత్రములన్నీ మనోవృత్తి రూపములకు చున్నవి మనోవృత్తులన్నీయు ఆత్మ చైతన్య సముపేతములు కనుక యజుర్వేదాది శబ్ద వాచ్యమగు శబ్ద రాసి ఆత్మ విజ్ఞానమే అగుచున్నది అందువలననే వేదములకు నిత్యత్వము సిద్ధించుచున్నది శాంతిక పౌష్టికాది ప్రతిష్టలకు కారణముగు కర్మము ప్రధానముగుడం చేసి అధర్వణ వేదము పుచ్చమని ప్రస్తావింపబడినది ఇప్పుడు చెప్పబడుచున్న విజ్ఞానమయుడే మనోవిషయ శరీరములందు పుట్టిన మనోమయాత్మగుచున్నాడు